Hey guys, I'm on this side, your yoga and fitness trainer. Hope you all are doing great. So now let's start today's video. Today we are going to cover this topic, that is shoulder pain. Before you do any exercise, you need to differentiate two things before you do any exercise. What is your pain? What is your reason? If you have any pain from an injury, then you need to get proper treatment to yourself before you do any exercise. स्टार्टिंग एनी होगा और अगर उस चीज़ को काफ़ी लॉन्ग टर्म हो चुका है आपकी ट्रीटमेंट हो चुका है लेकिन फिर भी कभी एक बार ट्रीटमेंट हो जाने के बाद मसल में वो सोरनेस रह जाती है वो पेन रह जाती है जब वो शोल्डर की बात करें या फिर पैक की बात करें अगर कोई ऐसी इंजरी हो रखी है आपके हाथ में तो ऐसा होता है कभी कभार कि वो पेन रह जाती है तो उस टर्म में आपको हैवी वर्कआउट नहीं करना होता है अगर ऐसा इशू क्योंकि आप कर ही नहीं पाओगे अगर ऐसा इशू है आपके पास में कि आपकी ट्रीटमेंट हो चुका है रिव्यू पेन है कहीं ना कहीं चाहे थोड़ा परसेंट बचा है बट लेकिन बचा होता है तो उस चीज़ को ट्रीट करने के लिए आपको सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी थी पड़ती है थोड़े टाइम के लिए उसके बाद में वो अपने आप क्योर हो जाता है लेकिन कुछ टाइम आपको उसको अच्छे से स्ट्रेचिंग देनी पड़ती है तो आज हम कवर करने वाले हैं शोल्डर को सो so, इसके लिए आपको कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए स्वेर इंजरी डॉक्टर ने आपको मना कर रखा है कोई भी ऐसा पोस्टर करने से तो आप नहीं करोगे उस पेन का रीज़न आपका आपने बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठा लिया और अच्छे से स्ट्रेचिंग नहीं दी है तो उसकी वजह से भी शोल्डर में पेन हो जाता है या फिर आपने किसी पोस्टर में बहुत ज़्यादा देर तक एक्सेसर दे दिया उसकी वजह से भी कभी कभार वो सोनेस आ जाती है तो उस चीज़ को ट्रीट करने के लिए हमारे पास सिंपल ट्रिक्स होती है जिनको आप अगर डेली करोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलने वाला है इवन फर्स्ट डे में आपको बेटर फील हो जाएगा और आपको थोड़ा प्रॉपर रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है बट आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग देने की जरूरत है उसके बाद आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलने वाला है डू फर्स्ट एक्सरसाइज फॉर दिस स्ट्रेच फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेच योर राइट हैंड नॉट टेक अ राइट हैंड टू ऑपोजिट साइड जस्ट बी केयरफुल योर हैंड शुड बी स्ट्रेट योर एल्बो शुड बी स्ट्रेट नाउ टेक योर ऑपोजिट हैंड अप एंड प्लेस इट एट एयर एल्बो जॉइंट नाउ स्ट्रेच योर आर्म लाइक दिस फील द स्ट्रेचिंग एट योर शोल्डर ब्लेड ना डू डीप ब्रीदिंग इन दिस पोजिशन ब्रीद इन ब्रीद आउट फाइव टाइम्स यू नीड बी कॉन्शियस टूअर्ड योर बॉडी यू जस्ट नीड टू डू डीप ब्रीदिंग ब्रीद इन ब्रीद आउट ब्रीद इन ब्रीद आउट डू इट फाइव टाइम्स और टेक अ राइट हैंड बैक विल डू सेकेंड एक्सरसाइज फॉर दैट टेक अ राइट हैंड आप Now with the help of your left hand, hold your right wrist and take your right hand to the left side, slightly bend. Now you will feel stretching in your shoulder. In this position, do breathe in, breathe out four times or five times. You will, you need to do maximum breathing in this position. Breathe in, breathe out. Then open, hold your opposite hand, hold your opposite he, wrist and do five breathing in this position. Deep breathing. Next one. Hold your right hand with the help of your left hand. Hold your right elbow. Now take your right elbow to the left side. Feel the stretching. Do five breathing in this position. Remember, uh, you need to be focused on yourself. You need to provide proper oxygen supply. So, so deep, do deep breathing in this position. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Do deep breathing five times. Then hold your opposite elbow like this. Breathe in, breathe out five times. Your both hands down over your knees. Do shoulder rotation. Breathe in while you are taking the shoulder up. Breathe out while while you are taking the shoulder down. So do we'll do it five times. Breathe in up, breathe out down. Five clockwise, then five anti-clockwise. Remember. Don't go too hard. You need to give gentle stretching and gentle move. Five times. That's all. आपको ये stretching daily करनी है और आप secondly क्या आप कब कर सकते हो? ऐसा कुछ नहीं है कि आप खाना खाने के बाद ऐसी exercise नहीं कर सकते हो. It's just you you don't need to do proper like heavy loader exercise या फिर active intense workout नहीं करना है. लेकिन अगर आपको या आप therapeutic में कर रहे हो तो आप खाने के एक या डेढ़ घंटे बाद कर सकते हो. उसमें कोई issue नहीं है. But remember कि आपको बहुत ज़्यादा stress नहीं लेना है. सबसे बड़ी बात जब भी exercise कर रहे हो have a smiling face. उसका रीज़न ये होता है कि अगर आप खुद पोज जब आप स्माइल करते हो आपके अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्स आती है और वही पॉजिटिव वाइब्स है जो आपको हीलिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवाएगी क्योंकि जब भी आपने एक चीज़ सुनी होगी कि मेडिकेशन मेडिकेशन जब भी होती है 
वो फ्लेक्सीबल इफेक्ट जिसे हम बोलते हैं कि वो इंटरनली ज्यादा मैटर करता है एक्सटर्नल से बजाय अगर आप अंदर से विश्वास नहीं रखोगे कि आप ठीक हो रहे हो तो आपको कोई भी दवाई कोई भी थेरेपी ठीक नहीं कर सकती है तो स्टे पॉजिटिव फॉर्म इन और उसके बाद सेकेंडली जब भी आप करोगे स्माइलिंग फेस के साथ करना दर्द हो रहा है लाइफ ऐसी होती है सबको हमें दर्द हंस के लेने होते हैं तो जब भी दर्द हो रहा है स्माइल स्माइल करो तो उसका दर्द अपने आप भाग जाएगा और ये ध्यान रखना जब भी एक्सरसाइज करो भी तो स्माइलिंग फेस करो और इसको डेली करना और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इससे बेटर फील हो रहा है नहीं हो रहा तो हम मैं और तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज लेके आऊंगी जो कि आपके शोल्डर के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली है तो दीज आर जस्ट सिंपल एक्सरसाइज जो कि आप कभी भी कर सकते हो आराम से कोई भी इंसान कर सकता है एंड लास्ट बट नोट द लीस्ट डू सब्सक्राइब माई चैनल जस्ट गिव अ थम्स अप एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग वीडियोज एंड सी यू सोन इन द नेक्स्ट वीडियो बाय गाइज है